சார் இப்போ பார்க்கக்கூடியது வந்து எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ லெவன்த்து பிஸ்னஸ் மேட்ச் பார்க்குறோம் நமக்கு ரெண்டு புள்ளிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அப்படிங்கிறது மூவிங் பாயிண்ட்டு இயங்கும் புள்ளி பி எக்ஸ் ஒன் இப்போ ஒய் ஒன் என்பது இயங்கும் புள்ளி இது வந்து இயங்கும் புள்ளி இந்த மூன்று புள்ளிகளும் சேர்ந்து கம்பைண்டாக ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் பண்ணுது இட் இஸ் ஃபார்ம் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கிது பி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்ங்கிறது இந்த இடத்துல அமையக்கூடியது ஏங்கிற பாயிண்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் தென் பிங்கிற பாயிண்ட்டு த்ரீ டூ ஸோ இந்த அமைப்பில் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கிடைக்குது இந்த இரண்டு புள்ளிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது வி ஆர் கிவன் டூ பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் தீஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் அதை உருவாக்கிறது இந்த இடத்துல உருவாக்கிறதுன்னு அர்த்தம் சப்ஸ்டன்ஸ் ரைட் ஆங்கிள் அட் த மூவிங் பாயிண்ட் பி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அப்போ பிதாகரஸ் தீரம் நமக்கு தெரியும் அப்போ அதுபடி என்ன வரும் பிஏ ஸ்கொயர் தென் பிபி ஸ்கொயர் கொஞ்சம் சம் இது பெருசாக லென்த்தியாக வரும் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ஆப்போசிட் சைட் ஸ்கொயர் தென் அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹைபார்ட்னி ஸ்கொயர் அப்போ அதுபடி நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா பிஏ அப்படின்னா என்ன வரும் இந்த பாயிண்ட் வந்து பி வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஏ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் தென் பி வந்து த்ரீ டூ ஸோ பிஏ எடுக்கிறப்போ அது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் கீழே எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்போ ஃபார்மில் என்ன டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லா தொலைவு ஃபார்ம்லா வந்து டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் தென் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து தொலைவு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லா அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்போ இந்த பகுதி நமக்கு வேண்டாம் அப்போ இந்த த இதை நம்ம மேலே எழுதிக்கிறேன் பி ஏ அப்படிங்கிறப்போ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னு இதை இதே இதே கம்பைன் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ என்ன இது ஒய் டூ ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்தது பிபி ஸ்கொயர் எழுதணும் இல்லையா அப்போ இதையும் இதையும் கம்பைன் பண்ணு கம்பைன் பண்ணினா என்ன வரும் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் தென் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இது இது ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அடுத்தது என்ன எழுதிக்கணும் ஏபி ஸ்கொயர் இல்லையா ஏபி ஸ்கொயர்னா இதுவும் இதுவும் கம்பைன் பண்ணிக்க ஸோ இது இது கம்பைன் பண்ணினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இது இது எக்ஸ் டூ இது எக்ஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் டூ மைனஸ் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு மைனஸு ஃபார்முலாவில் ஒரு மைனஸ் இந்த மைனஸ் எப்படி வந்தது இங்கே ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடிய மைனஸு தென் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஒய் டூ எது டூ ஸோ டூ மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மைனஸ் என்ன ப்ளஸ்ஸு அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் தென் டூ மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஸ்கொயர் இங்கே ஒன் ஸ்கொயர் தென் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்னு இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இல்லையா ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டுமே மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ்ஸு இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதே ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஏ சாரி இதுக்கு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ரெண்டுமே மைனஸ் வந்தால் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிடும் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா தான் எடுப்போம் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் இது ஏ ஸ்கொயர்னா வேணால் ஒரு ஸ்டெப்பு வேணால் எழுதிக்க ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டூ ஏபின்னா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் எக்ஸ் ஒன் தென் இங்கே எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே சில சமயம் மைனஸ் போட்டு எழுதுகிறாங்க தப்பு ஏன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரில் இந்த சென்டர் டேம் மட்டும்தான் சைன் சேஞ்ச் ஆகும் ஏ மைனஸ் பினா இங்கே மைனஸ் வரும் ஏ ப்ளஸ் பினா இங்கே ப்ளஸ் வரும் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமும் லாஸ்ட்டு டேமும் எப்போவுமே சைன் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடு ஆல்வேஸ் ப்ளஸ் தென் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி தென் பி ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணினா இங்கே என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயருக்கு நைனு மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் தென் இது டூ ஏபி எழுதிக்கணும் அடுத்தது பி ஸ்கொயர்னா இங்கே எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்
அடுத்த ஸ்டெப்பு ஆரம்பிக்கிறப்ப அந்த பக்கம் தள்ளி எழுதிக்கலாம் தென் ப்ளஸ் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணினா ஃபோரு தென் இந்த இடத்துல என்ன ஒரு மைனஸ் ஒரு ஏன்னா இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ஒய் ஒன் இங்கே ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு திஸ் ஒன் அப்போ இதில் இங்கே என்ன எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் திரும்ப அதுவே எழுதிட்டு இருக்க வேண்டாம் இதில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எல்லாம் எழுதிக்கலாம் இங்கே எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இங்கேயும் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே என்ன வரும் டூ எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி டூ ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் அடுத்து எக்ஸ் எல்லாம் எடு மைனஸ் டென் எக்ஸ் ஒன் தென் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன்னா இங்கே ப்ளஸ் எல்லாம் வரும் ரெண்டுமே மைனஸ் வந்து என்ன சொன்னேன் ப்ளஸ் சொன்னேன் ஸோ டென் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் அடுத்தது ஒய் ஒன் எடு மைனஸ் டூ ஒய் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஒன் அடுத்து நம்பர் எடுத்துனா இது டுவெண்ட்டி ஃபைவா ஃபைவ் ஸ்கொயர் நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தென் தேர்ட்டி நைன் இல்லையா ஸோ தேர்ட்டி நைன் ஈக்குவல் டு திஸ் அப்போ இந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவே இந்த எழுதிக்கெல்லாம் டோட்டலாக ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு எழுதிக்க ஸோ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவே இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆகும் இல்லையா டூ ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஒய் ஒன் தென் ப்ளஸ் தேர்ட்டி நைன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இங்கே டூ ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஒன் தென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எல்லாத்துலேயுமே டூ டேபிளே காமனாக இருக்குது அப்போ இங்கே எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் இதோட ஆன்சர் எடுத்துக்கூடாது என்னென்ன எழுதுனா லோக்கஸ் இல்லையா ஸோ லோக்கஸ் ஆஃப் த கிவன் மூவிங் பாயிண்ட் பி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அப்படின்னு எழுதுனா ஸோ லோக்கஸ் ஆஃப் பி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அதாவது என்ன எழுதுனா இயங்கு இயங்கு வரைய பியின் நியம பாதை அப்படின்னு கூட எழுதலாம் இல்லையா ஸோ பியின் நியம பாதை அப்படின்னு எழுதிட்டு அந்த சிம்பிளாக இந்த மாதிரி எழுதிக்கணும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் இங்கே புக் ஆன்சரில் இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஆனால் தப்பு ப்ளஸ் தான் அது வரும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பு கரெக்டாக இருக்கும் தேங்க்